ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് മൈഫ്രോക്സിൽ ഞാനൊരു ഡിസൈനർ സാരി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സാരി മേക്കിംഗ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനർ സാരീസ് വളരെയധികം ട്രെൻഡുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസൈനർ സാരീസ് നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി തയ്യൽ അറിയണമെന്നുമില്ല വളരെയധികം സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയണമെന്നുമില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡാണ് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ക്ലോത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതും സാരിയുടെ സൈഡിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെയ്സാണ് പിന്നെ ഇത് ബീഡ്സുകളാണ് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും ഈ സെയിം കളറുള്ള ബീ ബീഡ്സാണ് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബീഡാണ് ഇത് നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ബ്ലൗസിൽ നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയോ സാരിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇതാണ് സാരിയുടെ കളർ ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ കളറിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ സാരിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ഇത് അഞ്ചര മീറ്റർ തുണിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നീളം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ആയാലും മതി ഇതിൻ്റെ വീതി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതി മിനിമം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ സാരി ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെടുത്ത് തരും ആദ്യം നമ്മൾ സാരിയുടെ അകവും പുറവും മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുത്തുന്ന സൈ ഭാഗം ആദ്യമായിട്ട് കുത്തുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കി അകത്തേക്ക് മടക്കി ഒന്ന് തയ്ക്കുക കാരണം ഇത് നമുക്ക് അകവും പുറവും പെട്ടെന്ന് ചില തുണികളിൽ അകവും പുറവും ചെയ്യാൻ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും അതറിയാതെ അതും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആ കുത്തുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പത് മീറ്റർ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സാരിക്ക് നമ്മൾ ഒൻപത് മീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാരിയുടെ അടിഭാഗത്തും മുകളിൽ കുത്തുന്ന അത്രയും ഭാഗം വരെ മുകളിൽ മുകളിലത്തെ ഒരു പകുതി പോർഷൻ പുറത്ത് കാണുന്ന അത്രയും പോർഷൻ വരെയുമാണ് ഈ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡും ലേസും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാരി ഫോൾ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതുകൂടി വെക്കുക ഞാനിവിടെ സാരി ഫോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നില്ല സാരി നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മടക്കി തേച്ചു ഇത് നമ്മുടെ സാരിയുടെ തുടക്കമാണ് കുത്തുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പാവാടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുത്തുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാരി കുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മടക്കി തേച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അകവും പുറവും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നമ്മൾ തുണിയുടെ മടക്കി അടിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് സാരിയുടെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമാണിത് മുകളിലത്തേക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് അധികം വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വിട്ട് ഏറ്റവും കുത്തുന്ന ആ പോർഷനിൽ ഇത് വരണം എന്നില്ല പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡും ലേസും ഒന്നും വരണം എന്നില്ല കാര്യം അത് പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ആദ്യം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ നൂലുകൾ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന നൂലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ച് തയ്ക്കുക ആദ്യം പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുക അതിനുശേഷമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെയ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ലെയ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൂടെയും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലെയ്സ് ഇല്ല പൈപ്പിംഗ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ആദ്യം തന്നെ നല്ല സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചീത്ത സൈഡിലേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ
thread we the full light piping thread full light we the Lace vegeta Taika. Lace in the Ipa Gatum Sari ila gum biyogici glue biyogici ta oti kya? Pinne handwork ko kacheya. Zipam onbadh meter laceum, onbadh meter piping threadum sari ida full light naamala taiche pudi pichu ariyu. Naamka glue a, adam sari lingne apply ya. Taiche pudi pichu naorga taiche pudi pichu in cheya. Dhanu korchu udhi elu pam oti kena dhanu. Naamka bead the bolle, e gummi ne mugalle ko vakya. Adha nete korchu samay oru Anjara Manikur and Gilamaladine, Munanga Natal Sami and Gudakanam. Taichi would pick in the Taichi would be in a little pamana, which I choose to picture a nude strong eye to Nikim. Idum Nala cut none night than a Nikim, but she either gum it out another Nidine Tuni Edicare, poor Arthur and Nula Vaiki took an angle, Pitazus and Avila, Pinidilan Edicau, upon Allah, none night is stick eye to Nolu. Idokan, the Walla and a gum vachita. The design is the same color as the golden beads. This is full light. We have to use the same color as 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 the the same color as the same color as the same color Alanda Nokita, and the chest in the portion where in the Pagam, and if you take Nipa and the Glim, hand embroidery Chayana, they sing the blouse in the Tuni, Tunida color lula, blue color lula, flower, flower which embroidery Chayana, and they sing the other. As well, Ninkishamla idea and searching the Glim Chay the Kadu, chest in the Mundani portion, Alanda Noka, and the Tamla, a pin Kutuna, Pagatan, the Ake, the chest in the portion where in the Tamare, chest in the portion where in the Pagatai Namaka. Then we will do it. Then we will do it in a single layer. We will do it in a single layer. We will do it in the last pleat. We will do it Now, 
ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ ചുറ്റും എല്ലാ ഫ്ലവറിലും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ബീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു ജസ്റ്റ് വള്ളി പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് ബീഡ്സിന് ഞാൻ ഈ എംബ്രോയിഡറി നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ എംബ്രോയിഡറി സൂചിയും നൂലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒട്ടിക്കുന്ന തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ബീഡ്സ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബീഡ്സൊക്കെ ഇനി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഈ വർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സാ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസൈനർ സാരീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരല്പസമയം മെനക്കെട്ടാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസൈനർ സാരി കടയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് മുകളിലേക്കേ ഡിസൈനർ സാരി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ സാരീസ് തന്നെത്താനും ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബീഡ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൂടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു 